আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা একদিনে আরো 37 জনের মৃত্যু শনাক্ত 2949 জন পরীক্ষার সংখ্যা কমলেও শনাক্তের হার ঊর্ধ্বমুখী ব্যাংকক থেকে মধ্যরাতে দেশে ফিরছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের মরদেহ কাল দাফন দেশে ফিরলেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা 147 জন প্রবাসী বাংলাদেশী প্রতারণার মামলায় রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহিদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং ওয়ারিতে লকডাউনের 5 দিনে করোনায় আক্রান্ত 43 জন নানা অজুহাতে বের হচ্ছেন অনেকে শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে দেশে 24 ঘন্টায় আরো 37 জন মারা গেছেন এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন 2275 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় মৃত্যুবরণকারীদের 50 ভাগই ঢাকার আর প্রায় 80 ভাগ পুরুষ অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে 2949 জন গত এক সপ্তাহে পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পরীক্ষার সংখ্যা কমলেও শনাক্তের হার রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাইম পরীক্ষাগারে সংখ্যা আরেকটি বেড়েছে বর্তমানে 77টি পরীক্ষাগার তাদের পরীক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে এই সরকারি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষাগার 47টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে পরীক্ষাগার 30টি করোনা শনাক্তে দেশে পর্যায়ক্রমে ল্যাবের সংখ্যা বাড়ানো হলো কমছে নমুনা পরীক্ষা আগে 18000 ছাপিয়ে গেল গত এক সপ্তাহে দৈনিক নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা 13 থেকে 15000 এর ঘরে সীমাবদ্ধ রয়েছে এতে স্বাভাবিকভাবে কমছে শনাক্তের সংখ্যাও তবে খুব একটা হেরফের নেই শনাক্তের হারে সেই 7 দিনে 5 দিনই এই হার ছিল 22 শতাংশের বেশি মোট শনাক্তের সংখ্যা এখন রংপুর তিন দশমিক এক দুই শতাংশ এবং ময়মনসিং দুই দশমিক চার দুই শতাংশ তবে গত কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবারও সবচেয়ে বেশি সতেরো জন মারা গেছেন চট্টগ্রাম বিভাগে আর ঢাকায় এই সংখ্যা বারো রাজশাহী দুইজন সিলেট দুইজন রংপুর দুইজন বরিশাল একজন এবং ময়মনসিং বিভাগে একজন অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় করোনা বিষয়ক অভিযোগ জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে লিঙ্ক খোলা হয়েছে ওয়েবসাইটে যে করোনা কর্নারে করোনা বিষয়ক অভিযোগ প্রেরণ করার জন্য লিংক দেওয়া আছে বুলেটিনে আরো জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার আটশো বাষট্টি জন করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন এ পর্যন্ত ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ষোলো জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে খুলনায় পাঁচ জন চট্টগ্রামে তিন জন বরিশাল ও সিলেটে করোনায় আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া সাংবাদিক পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যাংকার সহ বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজারেরও বেশি মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্য চিঠির ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন পরাগারমান সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা লকডাউন আইসোলেশন কোনো কিছু দিয়েই ঠেকানো যাচ্ছে না করোনা ভাইরাস মহামারীকে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত আর মৃতের সংখ্যা করোনা হাব হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জে মারা গেছেন আরও একজন আর নতুন করে আক্রান্ত হন ৪৫ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় চট্টগ্রামে মারা গেছে তিনজন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দুশো তেরো জনে নতুন আক্রান্ত একশো জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে একশো উনিশ জন সিলেটে করোনা আক্রান্ত দুই পুরুষের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা সাতাশি জন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেটে করোনা আক্রান্ত হন তেতাল্লিশ জন 
বরিশাল বিভাগে করোনায় মারা গেছেন আরও দুজন একজনের করোনা নিশ্চিত অন্যজনের উপসর্গ ছিল এ নিয়ে মোট মৃত্যু একাশি জনের করোনা উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নতুন আক্রান্ত হয়েছেন একশো আট জন যশোরে করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত জেলায় মোট মারা গেছে চোদ্দ জন আর গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা উনচল্লিশ নোয়াখালীতে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত চল্লিশ জন নৌকায় নতুন করে আরও উনচল্লিশ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে শরীয়তপুরে আক্রান্ত হয়েছেন একচল্লিশ জন জামালপুরে এক চিকিৎসক ও নার্স সহ পনেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় চাঁপাইনবগঞ্জের ডাক্তার ও সাংবাদিক সহ পঁয়ত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন রংপুরে আরও উনষাট জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে পরাগারমান এটিএন বাংলা ব্যাংকক থেকে মধ্যরাতে দেশে ফিরছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহারা খাতনের মরদেহ আওয়ামী লীগের এই প্রেসিডিয়াম সদস্যের লা শান্তে এরই মধ্যে থাইল্যান্ডের পথে ইউএস বাংলার একটি বিশেষ ফ্লাইট আগামীকালই শাহারা খাতনের মরদেহ দাফন করা হবে বলে জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাংককের বামরুনগ্রদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি আওয়ামী লীগের সকল আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন এই নারী নেত্রী শাহারা খাতনের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের শোক জানিয়েছেন আপিল মাহমুদের রিপোর্ট সারা জীবন দেশের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন সাহারা খাতুন উনিশশো তেতাল্লিশ সালের পহেলা মার্চ ঢাকার কুর্মিটোলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন শিক্ষা জীবন শেষে উনিশশো একাশি সালে আইন পেশার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেন আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আইন পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মীর মামলা বিনা পয়সায় লড়েন তিনি যারা আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের ভরসা ছিলেন অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন দুই সালে ঢাকা আঠারো আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দেশের প্রথম মহিলা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাহারা খাতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে বিডিআর বিদ্রোহ শুরু হলে তা নিরসনে নেতৃত্ব দেন তিনি দুই হাজার ও দুই হাজার সালেও সাংসদ নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর এই সদস্য বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে সাহারা খাতুন এদেশের গণতন্ত্র বিকাশে অপরিসীম অবদান রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আর শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তার মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন দক্ষ নারী নেত্রী হারালো আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন সাহারা খাতুনের মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে পূরণ হওয়ার নয় বার্ধক্য জনিত রোগে অসুস্থ অবস্থায় গত দুই জন রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন সাহারা খাতুন শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ছয় জুলাই থাইল্যান্ডে নেওয়া হয় প্রবীণ এই রাজনীতিবিদকে শেষ পর্যন্ত আটাত্তর বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা ইটালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন গত রাত আড়াইটার দিকে কাতার এয়ারওয়েজের একটি বিশেষ ফ্লাইটে হজরত শাহজালান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেন তারা এরপর তাদের আশকোনা হজ ক্যাম্পে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয় তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাদের কারোরই করোনার উপসর্গ পাওয়া যায়নি এদিকে ইটালি থেকে প্রবাসীদের ফেরত আসার ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্বজনদের অভিযোগ কাতার এয়ারওয়েজ এই যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে আরও জানাচ্ছেন নাদিন সজীব ইতালিতে গিয়েও মোহাম্মদ আলীর মেয়ের জামাই মিলন নামতে পারেননি বিমানবন্দরে দেশটির এয়ারপোর্ট থেকে ফিরতে হয়েছে তাকে তাই ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোহাম্মদ আলীর অপেক্ষা ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের সাথে এই ধরনের প্রতারণা করেন তো কোনো বাইনি হয় না এটা আমরা কাউকে জানাতে পারতেছি না আমরা বুঝাইতে পারতেছি না কান্না আসে আমাদের আমরা বলতে পারতেছি না 
আমাদের যে ক্ষতি আমরা যে ক্ষতিটা যেটা যেমন যেমন টাকার ক্ষতি জানে ক্ষতি এই যে এখন আরেকটা ক্ষতি যদি ওখানে নিয়ে যায় সুস্থ মানুষ অসুস্থ হওয়ার বন্দোবস্ত निषेधाजे इताली परीक्षा खुबी गुरुपूर्ण तब स्वरा मन कर गुरुपूर्ण छो जो इताली गर्थात जे सब फ्लैटे इताली गए करना पजिटिव धरा पड़े से धरा पड़ार आगे बांगलेशे जो से परीक्षा करा हतो तक जो बांगलेशी प्रतिष्ठानिक कोरेंटाइने रखा हतो ये बांगलेशर कल्याण हतो क्यों से कोड पजिटिव धरा पड़ार कारण बांगलेशर मान से क्षुण्ण हो तई स्वरा मन करें इज्जत नष्ट हार आगे इज्जत बाचार दिखे तागिद दे सरकार अब्दीन सजीव एटीएन बांगला हजरत शाहजाल विमानबंदर ढाका सब सरकार सुविधा नहीं मोहम्मद शाहिद करना भाइर रिपोर्ट जालिया विभिन्न अनियम अभिजोगे सिलगला कर रिजेंट हासपत मालिक प्रतारणार मामल में रिजेंट ग्रुप चेयरमैन शाहिद के खुजे आईन श्रृंखला बाहन और नियाजामान सजीव आपनी जत सरकार घनी हन ना क्यों से एड्रेस मोहम्मद शाहिद हिसाब परिचय दिए थे आसल नाम मोहम्मद शाहिद करीम एस एस सी पास ए शाहिदर बाड़ी जामायत उद्दूषित जिला सत्खीराय विएनपी सरकार समय क्षमतन अनेक संगे सम्पर्क छो तर एक एगारो सरकार समय दुबर जेले छें एरपर दो हज़ार एगारो साले धानमंडिर पड़नम्बर रोडे एम एल एम कोम्पानी विडिएस क्लिक वन खुले प्रतारणार मध्यमे शत कोटी टाक आत्मसातर अभिजोग आर बिुदे कखो सेंा बाहन कर्मकर्ता कख सरकार उच्च पदस्थ करता एम नाना परिचय दिए अपकर्म करत शाहेद धानमंडी थाना दुईट बरशाले एक उत्तरा थाना आठट राजधानी जुड़े सर्वमोट बत्रीस मामला रही है तर बिुदे दुर्नीति जायज करते जख जे दल क्षमत थे तरह लोक हिसेबी निजे के जाहिर करते पटु ये शाहेद क्षमता बंदे साथ छवि तुले सामाजिक माध्यम छड़िए दिए निजे आधिपत्य अन्न देखाते सिद्धस्त बहु अपकर्मे होता शायद शेष पर्त करना भाईरस नहीं व्यवसा कर लें और से फेसे गलें दूहजार चौदह साल थे अनुमोदनहीन रिजेंट हासपत सरकारी प्रतिष्ठान नमूना परीक्षा कर चार हजार दुश चौष्टि एर बहरे छह हजारों बेसि सैम्पल नीले टेस्ट ना करिए मन गड़ा रिपोर्ट दिए शायद मालिकानाधीन ये हासपत रिजेंट हासपत् चिकित्सा नीते गए हैरान शिकार हवा मानुषे आर्तना दे एबार धरा खेलें प्रतारक शाहेद रोगी प्राय सतर घंटा छो वे ओखने सतर घंटा थार पर वनारा एक प्रेसार पर्त मापी बासा थी हमें डायबिटिक्स मशीन नहीं चेक कर रुगर डायबिटिक्स कत विदेश पाठान कथा 
টাকা নিতে কিন্তু তাদের বিদেশে আসলে পাঠাতো না বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যে হাসপাতালে অনেক ইকুইপমেন্ট কেনা হইতো সেই বিলগুলো উনি কখনো পরিশোধ করতো না কিছু টাকা দেওয়ার পরে দেখা গেছে ওই আর টাকা দেয় নাই এই টাকা চাইতে আসলে অনেকে বাইরেও খেয়েছে ক্ষতিগ্রস্তরা বলছেন সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিবাজ এসব লোকের ব্যাপারে সরকারকে আরো সতর্ক হতে হবে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জটিলতা তো বহু যুগ ধরে নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রিজেন্ট হাসপাতালের অনিয়ম উদ্ঘাটন করে সরকারি জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সরকারের মদতে রিজেন্ট হাসপাতালে অনিয়ম হয়েছে বিএনপি মহাসচিবের এমন অভিযোগে সমালোচনা করে তিনি এই মন্তব্য করেন রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে গণমাধ্যমকে মন্তব্য আরও জানান যারা হাসপাতালের মালিক সাহেদকে বুদ্ধিজীবী বানিয়েছে তাদেরও দায় আছে আওয়ামী লীগের কোনো কমিটিতে সাহেদ ছিল না বলেও দাবি করেন তথ্যমন্ত্রী যারা তাকে টকশোতে নিয়ে গিয়ে তাকে বুদ্ধিজীবী বানিয়েছিল তাদেরও তো দায় রয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গায় সে টকশোতে বক্তব্য রেখেছে আমরা পত্রিকায় দেখেছি টকশো ছিল তার একটি ঢাল প্রতারণা করার জন্যে সুতরাং টকশোতে যারা তাকে নিয়ে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছে দিনের পর দিন তো তাদের তো অবশ্যই দায় রয়েছে সেই দায় তারা उद्बोधन सरकार সব মন্ত্রী উচ্চ পদস্থ আপনার যারা দলের শীর্ষ নেতা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত এই ব্যক্তি রাজধানীর ওয়ারিতে লকডাউনের পাঁচ দিনে তেতাল্লিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন লকডাউনের পর বিশেষ ব্যবস্থায় করোনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ তারপরও নানা অজুহাতে ঘর থেকে বের হচ্ছেন অনেকে তাদের ঘরে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবীদের বিস্তারিত ফজলে রাব্বির রিপোর্টে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ারিতে বসবাসকারী এই ভদ্রলোক সকালে কোনো একটি জরুরি কাজের অজুহাতে এলাকা থেকে বের হওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন ফিরলেন मानसिना संक्रमण দায়িত্বশীল আচরণ করলেও অনেকেই লকডাউনের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের ভিড় চোখে পড়ে মূল ফটকে স্বেচ্ছাসেবীরাও চেষ্টা করছেন তাদের ফিরিয়ে দিতে ফোন নাম্বার আছে আমি আরেকটা কাজের জন্য বেরিয়েছি তাও এটার জন্য আর ফোন দিই না আমি সামনে এসে বসে আমি কিছু বাজার নিয়েছি স্বপ্ন থেকে ওখানে রাখছি আমি এখন ওই দিকগুলো নিয়ে আবার বাসে চলে যাই কাজে কামে ঘর থেকে বেরিয়ে দিতে হচ্ছে তাই তো কাজে কামে তো বের হতে হবে একটু আপনার ওসব মুরাদপুর আছে মুরাদপুর ডিউটিতে আছে খাবার নিয়ে যাচ্ছে ওনার বাসার জন্য লকডাউনে ভিতরে যে পরিস্থিতি রয়েছে তা আমার ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি সবশেষ গত বুধবার ওয়ারিতে 26 জনের নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে 12 জনের করোনা শনাক্ত হয় পাঁচ দিনে এই এলাকায় পঁচানব্বই জনের নমুনা সংগ্রহের বিপরীতে পজিটিভ রিপোর্ট আসে তেতাল্লিশ জনের এর আগে সাতচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত হয় রেড জোন চিহ্নিত করে ওই এলাকাকে একুশ দিনের জন্য লকডাউন করা হয় ঢাকা সপ্তাহের ব্যবধানে চড়া সবজির দাম বাজার ও মানভেদে কেজি প্রতি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে আশি থেকে একশো টাকায় 
প্রায় পাঁচ ভাগ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আলু তবে কোরবানি ঈদের আগে স্থিতিশীল রয়েছে পেঁয়াজ রসুন আর মাংসের দাম করোনা মহামারীতে সিন্ডিকেট আর দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারগুলোতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সরফুল আলম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বেড়ে চলছে তবে এর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি রাজধানীর কাঁচা বাজারে সামাজিক দূরত্ব তো দূরের কথা মানা হচ্ছে না অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধিও ব্যক্তিগতভাবে কেউ হয়তো চেষ্টা করে কিন্তু অন্যরা সহযোগিতা না করলে আসলে এটা সম্ভব না আর এক সময় তো রাস্তা পার বাজার ছিল তখন তো আমরা কিনতাম এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি বিজনে তিনজন চলে আসে আমি কি করবো এবং আমার কিছুই করার নাই উত্তরাঞ্চলে বন্যা আর সরবরাহ ব্যবস্থার অজুহাতে বাড়ছে কাঁচামরিচের দাম কারণ বাজারের পাইকারি দোকানে আশি টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও কয়েক কিলোমিটার দূরের হাতিরপুল বাজারে দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে কাঁচামরিচ বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে টমেটো শশা সহ বেশ কয়েকটি সবজি সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবির তথ্য অনুযায়ী সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বেড়েছে আলুর নব্বই টাকার আলু হলো একশো টাকা তারপরে হলো একশো দশ তারপরে একশো বিশ এখন দেড়শো টাকা পাল্লা বুঝতেই পারছেন সবার পক্ষে সম্ভব কিনা এটা একটা সিন্ডিকেট আছে কারণ হুট করে দাম বেড়ে যায় আপনার সব জায়গায় কিন্তু বন্যা হয় নাই তারপরে দেখেন মরিচের দাম বেশি এখানে এই সিন্ডিকেটটা ভাঙা উচিত যেটা আমাদের সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে যারা এভাবে ই করতেছে আমাদের এই জিনিসটা ভেঙে দেন মানুষ আরও স্বাচ্ছন্দ্যে বাজার করতে পারবে মানুষ দুবেলা খেতে পারবে দাম কমেছে পেঁয়াজ রসুন সহ বেশ কয়েকটি নিত্য পণ্যের মাছের দাম কিছুটা বাড়লেও কমছে ব্রয়লার মুরগি সহ অন্যান্য মাংসের দামও শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ফরিদপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন মৃধা সকালে রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার হাসপাতালে মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর গত তেইশ জুন করোনার উপসর্গ নিয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন লোকমান হোসেন পজিটিভ নিশ্চিত হওয়ার পর করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে সেখানে অবস্থার অবনতি হলে আনা হয় শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার হাসপাতালে লোকমান হোসেন মৃধার মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক জানিয়েছেন দেশের বিভিন্ন জেলে আবারও বাড়ছে নদ নদীর পানি এতে বন্যা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা রয়েছে সিরাজগঞ্জের টানা ছয় দিন কমার পর বাড়তে শুরু করেছে যমুনার পানি গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ পয়েন্টে চার সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগামী চারচল্লিশ ঘন্টা পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে এছাড়া ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন জেলার যমুনা তীরবর্তী পাঁচ উপজেলার মানুষ উজানের পাহাড়ি ঢল ও টানা বর্ষণে জামালপুরে যমুনার পানি বাড়তে শুরু করেছে সবশেষ গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ছয় সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার একুশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ফলে বন্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার আট সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় শহরের নবীনগর জেল রোড তেঘুরিয়া বড়পাড়া ওয়েজখালী ও কালীপুর সহ বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আবারও বন্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এদিকে শেরপুরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি কমতে থাকায় নদী তীরবর্তী এলাকার পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে নিম্নাঞ্চলের বাড়ি থেকে এখনও পানি না নামায় বাঁধ ও রাস্তার পাশে আশ্রয় নেওয়া অনেক পরিবার ঘরে ফিরতে পারছেন না করোনাকালীন সময়ে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ঝিনাইদহে বসত বাড়ি আঙিনায় পরিত্যক্ত জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে সবজি বাগান এক্ষেত্রে বিনামূল্যে সরকারিভাবে বীজ সরবরাহের পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বাবদ দেয়া হচ্ছে নগদ অর্থ ঝিনাইদহে দুই হাজারেরও বেশি কৃষক সবজি বাগান তৈরিতে কাজ করছেন এজন্য তাদের লাল শাক ডাটা শাক ঢ্যাঁড়স কলমি সহ অন্যান্য সবজির বীজ সরবরাহের পাশাপাশি পরিচর্যা বাবদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষক প্রতি দেয়া হচ্ছে এক টাকা আগামী এক মাসের মধ্যে কৃষকরা এর সুফল পাবেন বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ ফেসবুকে মহানবীকে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে আটক অঞ্জন দাসের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে খালিশপুর থানায় এই মামলা দায়ের করা হয় 
পুলিশ জানায় ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে বাজে মন্তব্য করায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এরপরই রাতে অঞ্জন দাসকে আটক করা হয় পরে আজ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামীকাল তাকে আদালতে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ উপলক্ষে দেশের সব মন্দিরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির এ উপলক্ষে আজ প্রতিটি মন্দিরে একটি ফলজ ও একটি ঔষধি গাছ রোপণ করা হয় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জি মহানগর পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কিশোর রঞ্জন মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে যেতে তুলনামূলক সহজ পথ পেয়েছে আতলেটিকো মাদ্রিদ ও পিএসজি তবে কঠিন লড়াইয়ের অপেক্ষায় রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনা শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে ড্র অনুষ্ঠিত হয় ম্যানচেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যকার ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে জুভেন্টাস ও অলিম্পিক লিওর জয়ী দল দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অ্যাথলেটিকো প্রতিপক্ষ লিপ জিক এদিকে বার্সেলোনা ও নেপোলি ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন ও চেলসির জয়ী দল আর চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে পিএসজি ও আটলান্টা করোনার কারণে স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে পর্তুগালের লিসবনে আট দলের মিনি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত গত জুনে জানিয়েছিল উয়েফা নিজের ফাউন্ডেশনের জন্য লোগো বাছাই প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেছেন সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশিফুর রহিম সেরা লোগো ডিজাইনার নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াসিন সিদ্দিক আসিফ লাল সবুজের মিশেলে এম আর পনেরো এর সামনে মুশফিকের উদযাপনের অবয়ব সম্বলিত এই লোগোটি এখন থেকে মুশফিক ফাউন্ডেশনকে প্রতিনিধিত্ব করবে প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচ ডিজাইনারের নাম ঘোষণা করবেন মুশফিক আগের ঘোষণা অনুযায়ী এই পাঁচ লোগো ডিজাইনারকে নিয়ে রাজধানীর একটি হোটেলে ডিনার করাবেন মুশফিক তবে ইয়াসিন সিদ্দিক আসিফ সেরা ডিজাইনার নির্বাচিত হয় মুশফিকের অটোগ্রাফ সম্বলিত একটি জার্সিও পাবেন তিনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনায় একদিনে আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত দুই হাজার জন পরীক্ষার সংখ্যা কমলেও শনাক্তের হার ঊর্ধ্বমুখী ব্যাংকক থেকে মধ্যরাতে দেশে ফিরছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরা খাতুনের মরদেহ কাল দাফন দেশে ফিরলেন ইতালিতে গিয়ে বিমানবন্দরে নামতে না পারা একশো সাতচল্লিশ জন প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতারণার মামলায় রিজেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে খুঁজছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং ওয়ারিতে লকডাউনের পাঁচ দিনে করোনায় আক্রান্ত তেতাল্লিশ জন নানা অজুহাতে বের হচ্ছেন অনেকে পরবর্তী সংবাদ দেখেন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ